Hello, good evening, guys. How are you? Hello, hello. Yes. I see Diana, I see Edwin, Mercedes, eh, Jorge, Daniela, Cassia, Manuel, Jonathan, Liliana. Okay, guys, so how do you feel today? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Excellent. Excellent. Very good. Okay, very good. That's the attitude. Okay, guys, so welcome once again. We are going to start with our second class. This is going to be class number two. Let me share the screen so you can go ahead and see today's agenda. Okay, so today's agenda, guys, we have uh, the warm up. Then we are going to move to unit six. We are going to still cover unit six this week. We have vocabulary. Then we are going to move to grammar. And today we are going to base our class on positive simple present sentences, the third person singular, and we have a listening quiz. Okay, so we are going to listen to a recording and you are going to answer some questions, but that will be almost at the end of the class. So we are going to start with um, today's warm up, and today's warm up is going to be a stop the bus. Okay, so for the ones that have not played this game before, a stop the bus is the same as bachillerato stop, is the same thing, but in English. Okay, so we have fruit, we have color, and we have animal. We have those three categories. Yes, we have three. For example, if we say the letter A, right? So give me a fruit with the letter A that starts with the letter A, fruit. Uh -huh. Apple. Apple, yes. Now give me a color. Color with the letter A that starts with the letter A. Mm -hmm. Aqua. Aqua, very good. And give me an animal that starts with the letter A. Uh -huh. Okay, Fabiola, thank you. Uh -huh. Animal? With the letter A. No. Nope. Very good. And yes, hormiga, right? And excellent. Okay, like this, guys. Yes. Así vamos a jugar. Vamos a jugar con tres letras. Cuando usted tenga las tres cosas, me dice stop the bus. Y el que diga stop the bus primero es el que se lleva el punto si todo está correcto. ¿Ya? Yeah? So here we go, okay? So here we go, we are going to start with the letter, okay? With the letter R, letter R. Okay, hurry up, okay, hurry up. Letter R, fruit, color, and animal. Cuando ya tenga todo, me dice stop the bus. Okay. Good evening, Ingrid. Okay, got it. Thank you. Okay, ready? No? Nobody? Fruit with the letter R, color, and animal. Uh -huh. Stop the bus. Stop the bus. Edwin, let's see. Fruit. Um, raspberry. Raspberry, okay, perfect. Color. 
red. Red, yes. And animal? And animal, rat. Rat, very good. There you go, one mm. point. Excellent, very good. Okay, uh, let's see, next letter, okay? Let me see. Okay, with the letter W, letter W. Yes, okay. Watermelon. Okay, once you are ready with the three, with fruit, color, and animal, say stop the bus. When you have the three. Mm -hmm. Nobody. Stop the bus. Okay, let's see, Edwin. Fruit with the letter W. Uh, so watermelon. Watermelon. Okay, color. White. White and animal. Wolf. Wolf. Excellent. Very good. Okay, Edwin. Well done. Okay, the last letter. Okay, the last one, guys. Okay, try to uh, find those three uh, categories that we have. Okay, so next letter. Let me see. Okay, so with the letter C. With the letter C. Stop the bus. Okay, let's see. Carlos, Francisco. Um, fruit. Um, uh, sorry. <laughs> uh -huh. With the letter C. Uh, carrot. Sorry. <laughs> okay. Okay. Uh -huh. mm, all right. Uh huh. Uh, color candy pink. Okay, yes. And animal, uh, cat. Cat, yes, very good, okay. So let's see, fruit guys, what other fruit with the letter C? Cherry. Cherry, okay. What else? Coconut. Uh -huh. Coconut. Okay, just for today, just for today, okay, the winner is going to be Edwin, okay? Yes, Edwin is the winner. All right, so then let's move and we are going to move to um, the topic for today, okay? So let me just erase the drawings, okay? So here we go, let's move. We are going to continue with unit six. Unit six is about my sister works downtown and we are going to move to grammar, guys. Okay, so yesterday we studied some grammar related to the I, you, we, and they pronouns, right? So we cover um, positive sentences with I, you, we, and they. Today, we are going to talk about the simple present tense rules for the third person when it comes to positive sentences, okay? Vamos a cubrir oraciones positivas únicamente con las terceras personas este día, yeah? 
So as you can see, we have different rules. Tenemos reglas, guys, que tenemos que seguir con los verbos cuando hablamos de las terceras personas en oraciones positivas únicamente. ¿Ok? Positive sentences. So we have rule one, rule two, rule three, and rule four. Let's see. Uh, I need four volunteers. Four volunteers. Raise your hand. Levante la mano. Si quiere participar. Okay. Damaris, you are number one. Okay. Damaris, rule number one. Aha. Uh -huh. Who okay. else? Uh, Carlos no, Francisco. No, no, no. Ah, sorry, Damaris. Primero vamos a tener a los cuatro voluntarios para que después vayan en orden. Eh, rule okay. two, Carlos Francisco, ¿ok? Eh, number three. Ajá. Uh -huh. Volunteer. Diana, rule three. And the last one. Manuel, very good. Ok, go, Damaris, thank you. Rule number one, for most verbs. We add L to the base form to make the three person singular. Mm -hmm. She, he, it form. Uh, example, when, when, sit, sit. Very good, thank you. Okay. Group two, when yes. the bird, uh, when the bird yeah. ends in SS, yeah. Uh, S H uh, C H X or C C no S H C H X, X or, or Z Z C -Z. Yes. we are E S example pass passes wash washes very good thank you rule three good evening Carlos eh, Vidal yes rule three uh, we the verb and in o we uh, es sería verdad yes ad y es ah, ad y es uh -huh. eh, sería good sería good okay do do okay eh, do does ah does does rule four rule four when the verb ends in a vowel plus y, we only add s. Example, okay. play, place, pay, pays. Thank you. Okay, guys. So we have four rules right now. Uh, so the third person singular, he, she, and it. Look at this. She, he, and it. Those are third person singular in English. So whenever we have those pronouns, we need to follow the rules. The rule says that for most of the verbs, we are going to add the letter S. And as you can see, we have want, once, sit, sits. Yes. Rule number two says when the verb ends in S, 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 H, C, H, X, or Z, Z, we add ES, and with that we mean the following, pass, passes, porque termina el verbo, mire, en dos S, right? Entonces la regla dice que siempre que el verbo termine en estas consonantes, vamos a agregar una ES, cuando hablemos de las terceras personas. Oraciones positivas. Yes. Y tenemos también wash, washes. Y la pronunciación de esta es es como una is, como una, una i y una z. So wash, washes. Yes. Rule three, when the verb ends in o, we add es, go, Goes, goes, do, does. Yes. Y esta ES suena como una Z. Go, goes, do, does. 
Yes, cuando estamos con las terceras personas. Rule number four, when the verb ends in a vowel, we are going to add the letter S only. Vowel plus Y, como este, mire. Play, plays. Pay, pays. Yes, una vocal, la A y la Y. Una vocal A y una Y. Entonces la regla dice que si tenemos este tipo de estructura en el verbo, solo agregamos S. Uh -huh. Yes, those are the first four rules. Do you have any question? Tiene preguntas hasta aquí. No. Teacher, eh, yes. ¿cómo, ¿cómo es en la primera regla? ¿En qué caso le vamos a agregar ese? Ok, la primera regla es la, la regla general. Que dice que a la mayor parte de los verbos le agregamos una S al final, ¿sí? Y tenemos esos dos verbos para eh, tener como un ejemplo. Entonces tenemos want y tenemos sit. Ambos terminan en T, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los verbos que solo le vamos a agregar la letra S? A los verbos que no cumplan ni la regla 2, ni la 3, ni la 4. Mira, aquí no está los que terminan en la T. Entonces, por lo tanto, a eso solo se les agrega una S. Entonces, mi recomendación para ustedes que estamos comenzando en algún momento, los que estamos comenzando y los que ya tienen uh, previous knowledge, okay, conocimiento previo, es que se aprendan las reglas de estos, que esos son los que cambian, que se les agrega ES. ¿ve? A eso, esa regla tiene que aprenderse para que ya de ahí a los demás le haga fácil solo agregarle la S. Esa es como un, un, puede ser una estrategia para que usted se aprenda los verbos en terceras personas cuando se a, habla de gramática y pronunciación. Ok. Ahora, tenemos también Rule 5 and Rule 6. Edwin, Rule 5, please. Ayúdenos a leer Rule 5. Diana, Rule 6. Uh, rule 5. Five, um, when the verb ends in um, a consonant plus y, we change y to um, e. I. I, I. And add um, yes. Yes. <laughs> Example, uh, study, studies. Uh, Harry o oh, Harry, Harry. Harry is. Yes. Harry. Yes. Okay. And the last rule, Diana. Rule like sit. Irregular verbs. Uh, chance. Change. 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 Complete. Completely. Completely. Example. Uh, to be. I am. Is are or has have. Excellent. Thank you. Now, Diana, diga rule. Room. Rule. Room. Rule. Okay. All right, guys. Uh, rule number five. Fíjese bien en esta. When the verb ends in a consonant plus the letter Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la Y por una I latina y le vamos a agregar ES. Por eso es que study se va a convertir en studies. And hurry se va a convertir en hurry yes. yes. Y la regla número 6, que es bien importante, que dice que el verbo to be cambia. Ya sabe usted que cambia, ¿verdad? Para I am, she, he, and it is. Y tenemos el are para you, we, they. Y ese que es el verbo tener, también cambia. ¿Por qué? Para las terceras personas va a ser has. Y para I, you, we, and they va a ser have. Y para las terceras personas, este, has. ¿Yes? Bye. Ok, hasta aquí. Do you have any question? Tiene preguntas, tiene dudas. 
those are the rules. Esas son las reglas. Esas son las reglas que tenemos que seguir, ¿ok? Vale. Now, let's move, ¿ok? Simple present time expressions. Vamos a tener las mismas expresiones de tiempo. The same time expressions, guys. The same, the same, the same. ¿Ya? Yeah? They do not change. Esas no cambian. ¿Ok? So, we have the same structure, right? ¿Ok? En este caso, eh, tenemos la misma estructura, guys. Pero, ¿qué sucede? Fíjense bien. Para las terceras personas, el verbo ya vimos que va a cambiar porque vamos a seguir estas reglas de aquí. ¿Sí? Entonces, el verbo que tenemos aquí es sleep, ¿verdad? ¿Cuál es la forma base de sleep? Hasta la P. Entonces, ¿qué se le agrega? Solamente S. ¿Por qué se le agrega únicamente la letra S? Porque no está en ninguna otra regla. No dice aquí ningún verbo que termine con la P. No dice que le vamos a agregar S. Mire, aquí están a los únicos que se le va a agregar S. ¿eh? Entonces, como no está el que termine en P, lo tomamos como algo general. Y solo se le agrega la letra S. Y por lo tanto, queda She sleeps early. He sleeps early. It sleeps early. ¿Sí? Mire, ella se duerme temprano. Él se duerme temprano. Eso, o en este caso refiriéndose a un animal, it se duerme temprano. Uh -huh. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahora con esta estructura? Recordemos que para I, you, we, and they no llevamos la letra S, ¿verdad? Para he, she, and it, estos tres pronombres, sí la llevamos porque es tercera persona. Entonces, la estructura sigue siendo igual. Es the same structure. La misma estructura únicamente que en su mente Usted va a saber que tiene que agregarle S al verbo en las oraciones positivas. Entonces tenemos, she always sleeps early. La S se le va a agregar siempre en las oraciones positivas. No lo debe de omitir. He never sleeps early. Ella siempre se duerme temprano. Él nunca se duerme temprano. Eso usualmente se duerme temprano. It usually, pronunciación, usually sleeps early. Usually. ¿Tenemos preguntas hasta acá? No questions. Mm -hmm. No doubts, no dudas, no questions. Ok. Bueno. Teacher, Entonces, yo no comprendí tanto esa parte. Esta ¿Me parte. Podría explicar nuevamente. Sí, esa parte. Sí. Vale. Es que eso dijo que eran de la tercera persona. Correcto. ¿verdad? La tercera persona es she, he, and it. Esas son las terceras personas en inglés. He, she, and it. Esas son las terceras personas. Ahora, en las terceras personas, cuando hablamos de adverbios de frecuencia, seguimos la misma estructura. Es la misma estructura. Lo único que el verbo, como es tercera persona, aquí, verb in present, usted tiene que agregarle la letra S o Cualquier otra regla, dependiendo de su verbo. No es que solamente la letra S. Tiene que seguir cualquiera de estas reglas que estamos viendo. Por ejemplo, si yo quiero decir, ¿ok? Eh, ella usualmente lava su carro el lunes. 
ella usualmente lava su carro el lunes. ¿Cómo lo digo? Sigamos la estructura. Si seguimos la estructura, no nos va a costar. Ella usualmente lava su carro el lunes. Subject. Sí. 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 Frequency. You, you. She usually. Usually. Very. Washes. Washes. Y aquí, mire, aquí nosotros ya sabemos que es tercera persona, por lo tanto, el verbo tiene que llevar la ES, como nos dice la regla. She usually washes su carro los lunes. Her car. Her car on Mondays. Ok. Mire, entonces... Esta es la regla para las terceras personas. Que usted tiene que estar bien, bien enfocada que el verbo va a cambiar porque es tercera persona. Únicamente en las oraciones positivas. ¿sí? No hemos visto las negativas aún. El día de mañana vamos a cubrir a negativas en todas las personas. ¿Ok? Pero en este caso nada más positivas. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda, eh, Liliana? Todo claro, Teach. Very good. Excellent. Ok, somebody else. ¿Alguien más que pueda tener alguna duda, guys? ¿Dudas? ¿No? Bueno, ok. So, let's move. Entonces, continuemos. Bye, guys. Um, ahora, ¿qué vamos a hacer? Quiero que usted cree cinco actividades utilizando la tercera persona. ¿Sí? Quiero que describa qué hace ya sea su mamá, su papá, su perro, qué hace su mejor amigo, mejor amiga, pero en tercera persona. Oraciones positivas únicamente. ¿Ok? Five, cinco. Five, five, five. ¿Ok? Y luego vamos a compartirlas con la clase, los que queramos participar. ¿Ok? Vamos a dar cinco minutos para terminar esa actividad. Yes, on your notebook. On your notebook. Y si puede, le tomo una, una fotografía y la manda al grupo porque quiero ver cómo la ha escrito. ¿Ok? Ok, if you have questions, ask. Si tiene preguntas o dudas, hágalas. Ok. Teacher, yes. en su lugar es here, ¿verdad? 
El su de ella. Es here. No. Hair. Hair. Yeah. Ah, hair. Pero sí. And hair. Okay. Okay. My mom, muy bien. Eh, creo, eh, Liz, el, el número que termina en 8252. My mom works. Letra S. My mom works on, oh no, my mom works from, from Monday to Friday. My friend plays soccer on Fridays, okay? My cat eats very early. Mm -hmm. My aunt. Ahí le falta, después de la U, le falta la N. En la número cuatro. Ok. Muy bien. Solamente la primera. My mom works from Monday to Friday. Y la N en la cuatro. Después de la U. Muy bien. Ok. Very good. <clears throat> ok, guys. Ok. If you can, take a picture. Tómenle una foto. Y... Quiero ver cómo lo ha escrito. She studies every night. She drinks coffee every morning. She speaks Italian. She understands English. She enjoys playing the piano. Excellent. Yes, very good. Very good. The one that ends in 1177, okay? Let me see, Carlos. She usually washes the dishes. Uh, he often plays soccer. He always eats his breakfast early. He usually works on Mondays. And he often washes. Excellent. Very good, Carlos. Very good. Okay. Let me see. Let me check. Um, my mom always eats. My dad never goes. I always Oh, okay. 
I, okay. My sister starts, my son plays basketball. Excellent. Okay. Diana, let's see. She always, Diana en la primera le hace falta la letra S, a always. Number two, correct. Number three, correct, Diana. Okay, number four, no. My father play. Vaya, en ese caso, únicamente sería plays. P L A Y y e una S. Son la, la cuatro esa tiene que um, agre, agregar P L A Y S en lugar de del que tiene. Okay, let me check Alex. My father works every week. My mother cooks, usually cooks, okay? Excellent. Very good. Let me see Damaris. She studies in the afternoon. She cooks, she talks, she wakes, she works. Very good, Damaris. Lo, la única observación, Damaris, es um, que inglés, English va con letra mayúscula, la E es mayúscula porque es nombre propio, ¿ok? But very good. She usually, uh, what? Watches, este, ver. Watches, eh, vaya. De, ah, mm, pero ese verbo de, de la primera oración no está bien. Sería watches. W, A, S, H, E, S. He always runs in the morning. In the morning. Okay, in the morning. On the morning, no. In the morning. She always. Ah, aquí también. She always walks. En lo que usted me ha puesto en ING. Uh -uh. No. She always walks. On Mondays. Y ahí le vamos a borrar la THE. -E. He never reads. Solo deja read el verbo en su forma base. Si en el ING. Y le agrega la letra S. It may be. Ok. La número 5. La letra S al verbo. La letra S, ok. Bye. Veamos, vamos a revisar. Sería Los... learns. Learns. Ajá. Learns. Ok. Correct. Vaya, déjeme verificar las últimas que me han mandado. My sister usually has dinner. He always. Mm, a la número dos. He always. Uh, removámosle el is. El is no va. Solo base. My mother works a lot. My dog eats late. She works daily. Okay. He usually. Um, she never ok, eh, alemán el que termina el número de 70 60 al final he usually plays presente simple eso es pasado, esa ED she never drives it always sleeps she often eats, he never cooks in his house his house no him his ok Bye, guys. Eh, déjeme verificar rapidito. Writes, plays, drives, walks, studies. Okay. Yes. The one that ends in 9133. Excellent. My mom usually goes. My nephew always sleeps, watches. Very good. The one that ends in 42, uh, 47. Excellent. She goes to the movies on Saturday. Saturday le falta la R ahí. Okay. Ah, yes. Okay, Katia. Ya, ya eliminó el mensaje. Bye. Veamos. Astrid, he usually... Mm, ah, es el mismo que me mandó, ¿verdad, Astrid? Eh, la primera, okay, es pasado. Lo que me ha puesto. Y Cindy, he usually plays soccer. She never uses... Okay, he often studies. She seldom goes to the park. To the park. 
Okay. All right, guys. Very good. Hay que tener cuidado. Recordemos una nueva vez. Okay. Recuerde, okay. El, um, la estructura es sujeto, adverbio de frecuencia, verbo en tercera persona. Y esto no es ING. Ok. A estos verbos en el presente simple no se les agrega ING. Es el verbo y la letra S o cualquiera de las reglas que ya vimos al principio de la clase. Ok. Bye, guys. ¿Cuál sería entonces el, la tercera persona de bye? ¿Cómo sería la tercera persona? Ajá. Bye. ¿Qué le agregamos? Le agregamos S, le agregamos S. 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 Ok. S. Yes, letter S. Buys. Com. Coms. Coms. Yes, letter S. Cry. Cries. Cries. Spell it. Deletrémelo. ¿Cómo queda? C R. R. C R Y Y Y S S Ok, bye. Entonces, como queda así, no. cry, me voy a, a ir a ver las reglas. Mire, mire, cry, ¿dónde está? Cry no está aquí. Dice que los únicos que se le va a poner una eh, aquí. Aquí, mire, a los que se le va a poner la letra S son a los que terminan en Vocal y griega, pero cry no termina en vocal y griega, termina en qué? En consonantes. En sí, dos sí. consonantes, en dos consonantes. Entonces cumple la regla, ¿cuál? La regla 5, phi. Phi, consonante y y. Mira, es esta regla, no es. ¿Y cuál es esta regla? que le vamos a quitar la letra Y y le vamos a poner una I latina y le vamos a agregar una ES. Entonces, venimos y tenemos que modificar ese verbo, que sería entonces cries. ¿Ok? Sería cries. Quedaría así. Se pronuncia igual, cries. Cries. Correct. Dance. 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 Yes. Yes. Solo la letra S. Do. Das. Das. Ah, das. Y es porque termina en O, ¿verdad? Ahora, drink. Drinks. Drinks. Eat. 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 Finish. Finish. Finishes, ok, mire, y es, finishes, fly, fly, fly. ¿Cómo fly. queda entonces? Deletrémelo. A I I I I I S muy bien, ok, muy bien, porque es consonante Y, consonante Y, ok, go, 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 get, get, Gets. Very good. Have. Has. 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 Play. Plays. Plays. Así, ¿verdad? Wash. Washes. 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 And watch. Watches. 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 Ajá. Sí. Muy bien. Ok, excellent. Do you have any question? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene dudas? ¿Algo que no quede claro? Sí, teacher, yo sigo confundida con eso de la Y con la Y normal. Ah, vaya, vaya. 
eh, pero de aquí en ese momento, ya voy a explicar eso, Diana. De aquí de estos, así de, aparte de esa pregunta que tenemos, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok. No, teacher. Yes. Este, en el caso de play, si lleva la vocal antes de la Y. Uh -huh. ¿Qué sucede con esos? Solo se le agrega la E. No es como Ah, okay. Exacto. La regla, si se va a la clase y ve la regla 4 and 5, es esto que vamos a explicar que Diana acaba de mencionar. Bien, tenemos dos tipos de verbos que terminan en la letra Y, como tenemos en los ejemplos. Fíjense. Tenemos play y tenemos también cry. Los dos terminan en Y, ¿sí? Los dos, ambos, both. Pero um, fly. la diferencia en fly, ¿verdad? Que fly termina también así. Vale. Entonces, ¿cuál usted ve la diferencia? Hay dos reglas. Uno, una regla que dice que antes de la Y va una vocal y que antes de la Y va una consonante. Si antes de la Y va una vocal, el verbo solo le vamos a poner una letra. Es. es. Pero si antes de la Y va una consonante, o sea, en este caso otra consonante, ¿qué va a pasar? Vamos a cambiar esa Y por una I latina. E y, S. Y una E S. Price. Eh, y, ajá, y ese quedaría así, ¿ve? Hoy sí, Fly. ¿Ya? Muy bien. Yes. Uy, flies, aquí me equivoqué yo. Ok. Vaya. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta? ¿No? All right, guys. So, nobody? Ok. Vaya, movámonos. Entonces. Eh, ok, guys. Uy, denme eh, un momento, voy a borrar eso. Vaya. Entonces, let's complete the sentences with the affirmative, positive sentence. I. I watches. Mm, ¿Por qué watches? Ah, no, no. Ajá. Watch. I watch porque no es tercera persona. Este es I, yo. Right? No, no llevamos ES, no llevamos S porque es I. She. Persona, very good. Number uh, C, letter C. He. Estaría. Very good. Estaría. Okay. What about letter D? They go. They go. What about letter E? Like. Ok, letter D, ¿estás mm. seguro que es they go? No, it's go. Very good, es go. ¿Por qué? Porque no es tercera persona. Ok. Va, ah. que no se nos olvide. Letter E. We like. We like. We like. We like. Oh, we likes. No, we, we like. 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 We like. Muy bien. Ok. Las únicas personas que cambian los verbos son las terceras personas, ¿ok? En este caso tenemos she and he, letter B and C. Las demás no son terceras personas, ¿ok? Tiene dudas, tiene preguntas. Las demás serían primera persona, ¿verdad? La, um, sería primera y segunda persona. Okay. La primera persona siempre va a ser I, I. yo. Eso siempre Teacher. va a ser la persona. Diga. Entonces, la, las reglas que estuvimos viendo solamente aplican para la tercera persona que sería she, he, he. Correcto. Las reglas ah. que vimos es únicamente para las terceras personas. Para las terceras personas. No aplican para otra persona. Para la tercera únicamente. Ayer vimos para I, you, we, and they. Ahora vimos para he, she, and it. Uh -huh. Bye. 
Entonces voy a tomar la asistencia y luego de la asistencia vamos a tomar el examen que vamos a tomar ahora. ¿Ok? Vaya, say present once you hear your name. ¿Ok? Diga presente cuando escuche su nombre. Give me one second. ¿Ok? Give me one second. Let me see. Vaya, guys. Ok. So say present. Alexandra Giselle. Alexandra. Astrid Navarrete. Present. Thank you. Carlos Francisco Escoto. Present. Carlos Israel Estrada. Present, teacher. Thank you. Carlos Vidal Gómez. Present, teacher. Thank you. Cindy Stephanie Ramírez. Present. Thank you, Damaris Milagro Hernández. Present. Thank you, Daniela Lisbeth Martínez. Present. Thank you, Diana Beatriz Reyes. Present. Thank you, Ediselda Elizabeth Pineda. Present. Thank you, Edwin Giovanni Espinosa. Present. Thank you, Fabiola Yamilet Díaz. Present. Thank you, Ingrid Astrid Asunción. Present. Thank you, Jonathan David Sea Leiva. Present. Thank you, Jorge Mauricio Gutiérrez Alfaro. Present. Thank you, José Alejandro Flores López. José. José Alejandro Flores López. Katia Mayerly Granados Jiménez. Katia. Liliana del Tránsito Aguilar Juárez. Present. Thank you, Manuel Alexander Áviles Chacón. Present. Thank you, María Vilma Cortés Rivas. Present, teacher. Thank you. Mario Ernesto Guevara Monge. Present. Thank you, Mercedes Isabel Acevedo Quesada. Present. Thank you, Mirna Yamilet Reyes Argueta. Mirna, Tatiana Abigail Rodríguez, Tatiana Abigail Rodríguez Hernández, and Jenny Lisbeth Tolosa Cortés. Jenny Lisbeth, no? Ok, bye guys. Vamos a tomar el listening quiz, el quiz de listening. Ok, um, tiene el link en el chat de aquí de Zoom y aquí está el código, que el código, la contraseña esta vez va a ser listening. Ok. Vaya. Entonces, vamos a tomar ese examen de audio, ok, de escucha. Vaya. Vamos a ver si todos pueden escuchar el audio primero, ¿sí? Lo voy a poner y me dice si lo escucha. Hello and thank ¿Lo escuchan? Yes. 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 Ok, perfect. Bye, guys. Entonces, todos abramos el examen. Ok, Jenny, ya voy a poner la asistencia. Teacher, yo no lo escuché. ¿No lo escuchó? No. Yo tampoco, teacher. No, teacher. Vaya. Eh, los que no la escuchamos, probablemente, eh, veamos. Vaya, voy a volver a, a compartir la pantalla. Vamos a ver si tal vez es solución. Vaya, pero quiero que esté dentro del, del quiz. Y cuando, eh, cuando ya esté dentro del quiz, quiero ver, vaya. Vamos a ver. Hello, and thank you for calling American. ¿Ahora? No me deja entrar. No la deja entrar. Eh, no. ¿Liliana? Ahora sí, escucho. Tucho. Vaya, escucho, ok. Eh, ¿A quién no la deja entrar? Yo, no escucho. Yo estoy en la, en la página, pero no escucho el audio. Uh -huh. ¿A quién no la deja entrar? A mí, a Diana. A Diana. ¿Y qué le dice? 
que ingreso mal en el con reseña es escuchar, ¿verdad? Listen. Listening, pero tiene que ser en letras mayúsculas. Fabiola no escucha. Ok. Bye, guys. Se le trabó ahora. Se le trabó ahora. Vaya. Bueno, bueno, guys, vamos a hacer algo. Para los que sí tenemos eh, en ese momento ya todo listo, ok, voy a ponerlo. Para los que tal vez estamos todavía, que tenemos dificultades, les voy a mandar el link ahí al WhatsApp para que usted lo pueda tomar usted solito cuando usted quiera, ok. Pero para los que estamos listos, por cuestiones de tiempo, vamos a hacerlo en este momento, ok. Lo voy a poner eh, tres veces, tres veces, ok. Aquí vamos. Hello and thank you for calling American Vision, this area's finest store in eyeglasses for you and your family. Our store hours are Monday to Friday, 8 a.m. to 5.30 p.m. We're open Saturdays until 6, closed on Sundays. Please visit our store on Saturday for an additional 20% off on our already low prices on all brands of eyewear. And remember, eye exams are free. Okay, vamos una nueva vez. Okay. Bye. Here we go. Here we go. Hello, and thank you for calling American Vision, this area's finest store in eyeglasses for you and your family. Our store hours are Monday to Friday, 8 a.m. to 5.30 p.m. We're open Saturdays until 6, closed on Sundays. Please visit our store on Saturday for an additional 20% off on our already low prices on all brands of eyewear. And remember, eye exams are free. Ok. La última vez. Aquí vamos. Hello and thank you for calling American Vision, this area's finest store in eyeglasses for you and your family. Our store hours are Monday to Friday, 8 a.m. to 5.30 p.m. We're open Saturdays until 6, closed on Sundays. Please visit our store on Saturday for an additional 20% off on our already low prices on all brands of eyewear. And remember, eye exams are free. Ok. Bye. ¿Sí? ¿Todos listos? ¿O, o no? Una vez más. Una vez ok. Más. Vaya, una vez más. Aquí vamos. Ok. Hello and thank you for calling American Vision, this area's finest store in eyeglasses for you and your family. Our store hours are Monday to Friday, 8 a.m. to 5.30 p.m. We're open Saturdays until 6, closed on Sundays. Please visit our store on Saturday for an additional 20% off on our already low prices on all brands of eyewear. And remember, eye exams are free. Okay. Bye. Ahora sí. Yes, okay, bye. Envíen eh, su, su examen, envíenlo. Dele submit. Dele Teacher. Yes. Yo pude entrar, me aparece la hoja, pero no escuché nada. Pero no escuchó. Bien no. extraño. Vaya, en ese caso le voy a mandar en ese momento el link ahí para que ustedes lo puedan tomar, ¿ok? Eh, ahí puede escuchar el audio, le da play al audio y eh, tiene que tener el, el link del examen abierto, ¿ok? Para que pueda tomar el, el examen. Vaya, guys, vamos, quiero ver las notas, quiero ver cómo salieron. <risa> ok. Uh -huh. Vaya, ok. Estaba difícil. ¿Estaba fácil? Le enviamos una foto del, del, eh, del quiz. No, yo tengo las calificaciones. Ok. Sí, me, me llegan todas. Ok, entonces, um, guys, ¿cómo estuvo? ¿Difícil? Eh, ¿Más o menos? Easy. Easy. Difícil. Ok, easy. Ok, easy. Ok. Pero algunos estuvo difícil, para otros estuvo un poquito fácil. Vaya, el día de mañana vamos a hacer otro, ¿sí? Y así vamos a ir la mayor parte del tiempo haciendo listening, haciendo gramática, para que vayamos acostumbrándonos el oído, ¿ok? ¿Yes? 
All right, guys. Do you have any question before we go? Preguntas antes de irnos. ¿A dónde va a mandar el el audio, teacher? En el WhatsApp. No lo no les ha caído. No, no, no. Uy, quiero ver acá. A mí lo mandé. Sí. En el grupo de WhatsApp. Oh, sí, ya. Sí, el, el, ya le ya le ya le se los mandé. Ya cayó, sí. Quizás. Um, el internet tal vez está como un poco lento pero ya se los envía, les va a llegar ok, bien guys, thank you very much for connecting today, ok, it's time for us to go, thank you very much for being responsible, I'll see you back tomorrow have a good night, ok, take care good night good night, bye 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 bye